ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം നടനും സംവിധായകനും പിഷാരടി ഈ പിഷാരിയുടെ ഓരോ കാഴ്ചയും ഓരോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിഷാരടി ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറിലാവും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില അജ്ഞാത പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കോപ്പി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയക്കണം ഇത് അയച്ച ആൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു ഇത് അയക്കാത്ത ആളെ പാമ്പ് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഇതേ സാധനം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിട്ട് അല്ല അതല്ല പിഷാരടി പറയാതെ മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചെടുക്കുന്നു പിഷാരടി പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാൻ അത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ കൊള്ളില്ലേ അത് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയാം പിഷാരടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടൻ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടൻ ഗൂഗിൾ പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിയർ മീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ എനിക്കൊരു ഹോട്ടൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വഴി മുഴുവൻ ഹോട്ടലിന് ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നതിന് എന്തും പ്രസക്തിയുള്ള ധർമ്മജന ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു ഇയാൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുല്യത പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളൊക്കെ അവരുടെ കട്ടുകൾ ഇട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട് വലിയ ആഘോഷമാക്കി അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് ശരിക്കും നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടും നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം നടനും സംവിധായകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന�റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് പിഷാരടി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒത്തിരിയായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചായി അപ്പൊ അലി വിളിക്കുമ്പോ ഞാനും ആലോചിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലോട്ട് ഒന്ന് പറന്നിറങ്ങാം എങ്ങനെ പറന്നിറങ്ങാം അല്ല ഞാനിപ്പോ കരയിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോ അന്തരീക്ഷത്തിലാവും പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞാ രസമല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ അലിയുടെ തുറക്കാലം തൊട്ട് അറിയുന്നതാണ് നമ്മള് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വന്നേക്കാന്ന് വെച്ചു വന്നേക്കാന്ന് വെച്ചു അതെ നമ്മൾ സിനിമാപരമായ ഇന്റർവ്യൂസ് മാത്രമേ ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ ചുമ്മാ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ എന്താ അതിന്റെ എന്താ കാര്യന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഇത്തവണ ചെയ്തേക്കാന്ന് വെച്ചു പറയാന്ന് വെച്ചു ഇത്തവണ അതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിഷാരുടെ ഈ പിന്തുടർന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഇരിക്കണം എന്ന് പിന്തുടർന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകാം ഏറിലാവും <laughs> 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 പക്ഷെ പിഷാരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അതെ ഈ അപ്ഡേഷൻ തന്നെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റ് ആയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അതിന് വലിയ പാടാ ആ പ്രോസസ് ഭയങ്കര പാടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ് വെറുതെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഇവിടെ ആയിപ്പോകും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഇവിടെ ആയിപ്പോകും അതോടുകൂടി മൂന്ന് ദിവസം ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാവും അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ടെക്നിക്കലി ഇത്തിരി പാടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അതിനെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയും അതിപ്പം എങ്ങനെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനൊക്കെ അലിബൈക്കും കിട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില അജ്ഞാത പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടും ഇതിന്റെ പതിനഞ്ച് കോപ്പി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അയക്കണം ഇത് അയച്ച ആൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു ഇത് അയക്കാത്ത ആളെ പാമ്പ് അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പോസ്റ്റ് കാർഡ് കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുത്തൻ ഇതേ സാധനം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇവൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ കാര്യം ഇവനിത് വാട്സപ്പിലോട്ട് മാറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതായത് അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഏതോ ഒരാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കസ്റ്റമറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയത്തിന്റെ കസ്റ്റമറായി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വണ്ടി അതിന്റെ ഒരു ഗ്രില്ല് മാറ്റി അല്ലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറ്റി അതിന്റെ പെയിന്റ് മാറ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു ഒരു ചേഞ്ച് എന്നല്ലാതെ അതൊരു അപ്ഡേഷൻ ഒന്നുമല്ല എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്ഡേഷൻ ഒരാൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നല്ല മുടി നിലച്ച
ഫുൾ ടൈം വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ഞാൻ തെറ്റും വിചാരിക്കാം എന്റെ തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായിരിക്കാം എന്റെ ചിന്തയും തെറ്റായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ആ കളക്റ്റീവായിട്ട് ആശയങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബോധപൂർവം മാറുന്നതാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഈ ബോധപൂർവം മാറുന്നു എന്ന് പിഷാരടി പറയുമ്പോൾ പിഷാരടി ബോധപൂർവം മാറിയതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു വിജയം എന്താണ് എന്തോ ഒരു വിജയം എന്താണ് പരാജയമില്ല എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം ഇതുവരെ തൽക്കാലം ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു സാധനം അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടേ അപ്ഡേറ്റ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ എത്ര അപ്ഡേറ്റ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ പുതിയൊരാളുടെ അത്ര എനിക്ക് ആയിക്കൊള്ളാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പറ്റുന്ന പോലെ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ല അങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള പരിപാടി കാണുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് തീർച്ചയാണ് അതൊരു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല എനിക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം ഇരുന്നൂറ് തവണ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഒരു തുണിക്കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്ന് ബ്ലൗസ് വായിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാവനുണ്ട് ഈ അമ്മാവൻ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് റിപ്പീറ്റാണ് ഉള്ളത് പുള്ളിക്കാക്ക ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് റിപ്പീറ്റാണ് പുള്ളിക്കുള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പലത് പരീക്ഷിക്കുകയും പല വഴി പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പുതിയ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ പോവാൻ തീർച്ചയാണ് പിഷാരി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറന്നിറങ്ങാൻ അല്ലെ പറന്നിറങ്ങുക പറന്നിറങ്ങാൻ തന്നെ ഈ പറന്നിറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടത് വേറെ പറന്നിറങ്ങാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പറന്നിറങ്ങാൻ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോറി ഈ ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറന്നിറങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വല്ല മോഹമുണ്ടോ എനിക്ക് ആ ഇപ്പോഴില്ല നിലവിലില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ കലയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് കലയിലൂടെയാണ് കൂടുതലും എന്നെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം കലയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്നോടൊരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോടൊരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് താൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ഇപ്പം എന്നോട് അലി പിഷാരടിക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയട എന്തിനാ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആയിക്കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആകാലോ അപ്പം ഉറപ്പില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നാളത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്ക നാളത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ ഞാൻ മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നിനെ ചോദിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് ഒരു വളരെ റിജിഡായിട്ട് ഇന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന പോലെ വരുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം പറയാം ഉത്തരം പറയാം സാധ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം പറയാം എനിക്ക് പിഷാരികൾ കണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനമാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എനിക്ക് കലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്വയം പറയുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പരസ്യമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന് പറയാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ചു പേരോ അത് പിഷാരുടെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു കാരണം പിഷാരുടെ പറഞ്ഞ പ്രസംഗം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ എനിക്കും കമലഹാസനും ഒന്നുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നവരാണ് സൗത്തില് പുള്ളി നടന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നു അത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളന മേളയിലാണ് അത് പറയുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പിഷാരടി സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് ഞാൻ കെ എസ് യുലൂടെ കെ എസ് യു പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വന്നതാണെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാം അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു
എന്ന് ഞാൻ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് അതിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ മര്യാദ പാലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ പിഷാരടി അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ പേരെടുത്ത് പറയാതെ സി പി എമ്മിനെ പരസ്യമായിട്ട് വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പിഷാരിയുടെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നത് അല്ല കേരളയിലെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സി പി എമ്മിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല അതല്ല പിഷാരി പറയാതെ മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചെടുക്കുന്നു പിഷാരി പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നല്ലോ ഞാൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മുടക്കി ഡീസൽ അടിച്ച് എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടാണ് പത്ത് മുപ്പത് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണത്തിന് പോകുന്നത് ഒരു രൂപ മേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ പത്ത് മുപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും പോകുന്നത് ഈ മുപ്പത് സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോയ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ചല്ലാതെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മെറിറ്റ്സോ ഡിമെറിറ്റ്സോ പേരോ ഞാൻ എവിടെയും മര്യാദയാണല്ലോ ഞാൻ അവരെ പറ്റി ഒരു കുറ്റവും എവിടെയും പറയുന്നില്ല ആകെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ ഷോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇവിടെ എവിടെയും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പെർസെൻറ്റ് കലയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ വിളിച്ച സ്റ്റേജിലാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലധികം രാഷ്ട്രീയം ഇടാറില്ല അധികം അല്ല ഇട്ടിട്ടേ ഇടാറില്ല അതിലുള്ള എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൽ അല്ലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരും അത് രാഷ്ട്രീയം കണ്ട് വന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ റെഡിയല്ല ഇപ്പോൾ റെഡിയല്ല ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണേ എനിക്ക് മറ്റെന്തോ ഒരു മാധ്യമം തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതിൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ആ മുപ്പത് സ്ഥലത്തിന് പേര് പറഞ്ഞില്ല ഈ തൃശൂര് സമ്മേളനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ പോലും ഞാൻ പത്താമത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാ പത്ത് പേര് പ്രസംഗിച്ചു പത്ത് പേര് വലിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ നേതാക്കൾ പത്ത് പേര് പ്രസംഗിച്ചു പത്താമത് പ്രസംഗം വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് അമ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എങ്ങാണ്ട് പ്രസംഗിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനൊരു കണക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് മനസ്സിലോടും എനിക്കറിയാം ഏതാണ്ട് എത്ര നേരം എന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് നർമ്മമുള്ള വലിയ കേൾക്കുന്നവന് ചിരി വരുന്ന ഒരു നർമ്മമുള്ള കാര്യം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കണ്ടന്റുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പാലിക്കാവുന്ന എല്ലാ മര്യാദകളും വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ചു തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെയും പുതുപ്പള്ളിയിലും ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വീതം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ആകെ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ വല്ലോ ഇനി പറയേണ്ടി വന്നാൽ പറയാം ഇതുവരെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ നർമ്മം തോടുകൂടി പറഞ്ഞത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യും കേരളം ഏറ്റെടുക്കുകയും പിഷാരടിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിഷാരടിക്ക് നേരെ എതിരായിട്ട് സി പി എം സൈബറിൽ നിന്നും അക്രമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൈബറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സൈബറിൽ നിന്ന് ആരും അല്ല സൈബറിൽ നിന്ന് അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ട്രോളുകളായി വരികയും ചെയ്തു അവിടെ പിഷാരടി പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി എടുത്തത് ഒന്ന് എടുത്തത് പണ്ടെന്ന് പണ്ടെങ്ങോ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകവുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഏതോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാം അത് സി പി എമ്മിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം വിചാരിച്ചോളൂ അല്ല അറിയാമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയാം അതായത് എന്റെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ പകുതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിലോ നാൽപ്പത്തിലോ ഒക്കെയാണ് ഇത് മാർക്സ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെയോ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയോ അല്ല കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ഗ്ലോബലി ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എതിരാണോ കമ്മ്യൂണിസം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണേലും വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ലോകത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ എനിക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോറിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഞാൻ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവരുണ്ടോട്ടെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചപ്പാത്തി തന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഈ ഈ ഐഡിയോളജി പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ ഫിൽറ്ററിലൂടെ വരുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിസമാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നല്ലാതെ വലിയ തോതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെ പുലുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കാണണ്ട അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം
നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഒരു ജീവിക്കുള്ള പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സാധനം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവൂല എന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് അതിന് വേനി പ്രാക്ടിക്കൽ ആകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അലി നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്കൊരു അല്ല നൂറുണ്ട് അലി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്തു ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്തു അലി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കും പണിയെടുത്തപ്പോൾ ഈ എൺപത് രൂപയും കൂടെ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കും അലിക്കും അമ്പത് രൂപ വീതം തന്നു എൺപത് രൂപയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത് അലി ഒരു തടവ് ഞാനെന്ത് കൂട്ടണ അവന് സുഖമായിട്ട് മുപ്പത് രൂപ കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് നടക്കും അലി അടുത്ത തവണ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതും കളക്ട് ചെയ്തു തുല്യമായിട്ട് തന്നു ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പണിയെടുക്കുന്നവൻ അതിനു വേണ്ട റിവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റവൻ അലസനായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഈ ഇരുപതിലോ മുപ്പതിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കൈകാലം ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഉടലെടുക്കുന്നതും വളർന്നതും വികസിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കൂടാതെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ വീട് പണി നടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കമ്പനി പണിയെടുക്കുകയാണ് കമ്പനിയിൽ രാവിലെ തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ പണിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ തൊഴിലാളിയും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് പണിയുന്ന പണിക്കാരുടെ മുതലാളിയുമാണ് ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരു വലിയ പാടുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മളാണ് മുതലാളി നമ്മളാണ് തൊഴിലാളി ഇനി തൊഴിലാളി വളർന്നാൽ എന്താവും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് നിങ്ങൾ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി സ്വന്തമായിട്ട് വാണിജ്യം നടത്തി വ്യവസായം നടത്തി ഇയാൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു വലുതായ അയാൾക്ക് മുതലാളിയായേ പറ്റൂ തീർച്ചയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുതലാളിയെ വീണ്ടും എതിർക്കും അപ്പൊ ഇവര് പറയും മുതലാളിത്തമാണ് മുതലാളി ചൂഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിയെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും അവനും ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുടെ മെറിറ്റിന് അനുസരിച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പോലും ഒന്നിച്ചൊരു കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ രണ്ടു പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിലൊരാൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവനും പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുന്നവനും പ്രാക്ടിക്കൽ വിസിഡ് ഉള്ളവനും കഴിവുള്ളവനും ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മറ്റേ മറിച്ച് ഇവൻ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ ആവാം ഇവൻ ഇത്രയേ ആവുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ തുല്യരാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇവൻ വരുന്നിടത്ത് ജയ് വിളിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരും ഇവന് സ്റ്റേജിൽ ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റും ഇവന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസും വണ്ടിയും വിദേശയാത്രയും സൗകര്യങ്ങളും അധികാരം ഉണ്ട് ഇവനിത് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇവൻ്റെ മിടുക്കാണ് ഈ മിടുക്കിന് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെ തുല്യത റെഡിയാക്കും അപ്പം ഇത് വന്ന കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഈ ആശയത്തോട് ഒരു പ്രണയമായിപ്പോയി ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം വരികയാണ് എന്തൊരു മനോഹരമായ സിദ്ധാന്തമാണത് എല്ലാവരും തുല്യരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്ന പണിക്കുള്ള റിവാർഡാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബലി ഈ ആശയത്തോടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ള ഇത് ഗ്ലോബലി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബലി ഇത് എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ഈ ഡെമോക്രസിയിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് ഇല്ലോജിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്രവാസിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊണാർക്കിയുള്ള രാജഭരണമുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് അവരവിടെ നിൽക്കുകയും അവിടുത്തെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഇല്ല നാട്ടിൽ ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലോക അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ സിദ്ധാന്
ഭൂമിയായിരുന്നു ആ സെറ്റ് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിർത്തി കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുപോവുക പിടിച്ചു 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 വരിക അതിർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഭൂമിയായി പിന്നെ ഭൂമിയല്ല വെറുതെ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യവസായ വിപ്ലവമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കോടി ശരിമാരെ എടുത്താലും അത് മേറ്റ ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ടെസ്ല ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവർ നിൽക്കുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റയാണ് ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒമ്പതിനായിരം കോടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ പരസ്യ വരുമാനം ഞാൻ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിയർ മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ എനിക്കൊരു ഹോട്ടൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വഴി മുഴുവൻ ഹോട്ടലിന് ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കുന്നതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളത് സജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് കാർ ഫോർ മീ ഈ മീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ഇതിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം സ്ക്രീനിന് മുന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പാനിലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അസറ്റ് അത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആശയത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അത് എന്താണെന്നറിയാം വാലിബി നമ്മളൊരു ധനികനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ പണം ഉണ്ടാകുന്നതോ മുതലാളിയാകുന്നതോ തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു നറേറ്റീവ് വരരുത് പണം ഒന്നും അല്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മളുടെ ചികിത്സ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിനെയൊക്കെ പണം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ധനികനാകുന്നതൊരു തെറ്റാണെന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ധനികനാവാൻ എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കണം പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവനെ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ചില ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചരണത്തിന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാവങ്ങളിൽ പാവമായ പാവങ്ങളെ അറിയാവുന്ന പാവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാവുന്ന പാവങ്ങളിൽ പാവമായ പാവപ്പെട്ട ഇന്നവനെ വിജയിപ്പിക്കുക പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് പൈസ ഇല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവനെ വേണ്ടേ സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ നിന്നെടുക്കാനെങ്കിലും പറ്റണ്ടേ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പറ്റാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ വർഷം ഓസ്കാർ കിട്ടിയ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിന് ഓസ്കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ലോകം ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ധനികൻ വില്ലനും ദരിദ്രനും പാവപ്പെട്ടവനും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനും ചീത്ത മനുഷ്യനും എല്ലാ മതത്തിലും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ധനികനിലും ദരിദ്രനിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പണമല്ല ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം ചീത്തയാക്കുന്നതോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതോ ഒന്നുമില്ല ദരിദ്രനിലും ധനികനിലും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളിൽ പാവമായ പാവപ്പെട്ടവന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഒട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ അനൗൺസ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ പല മേഖലയിൽ പോകുമ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ ഇതേ പേരുകൾ പറയുന്ന പാർട്ടികൾ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനെയാണോ നിർത്തിയതെന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അതല്ല ജനങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും കിട്ടുന്ന ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നതാ ജനങ്ങൾ ഇത് കണ്ട വോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ധനികനെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ ജനം വോട്ട് ചെയ്യുമോ തോറ്റു ഞാൻ ജനങ്ങളോടെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഈ സാധനത്തിൽ കേട്ടിട്ട് അവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ അവനെ വോട്ട് ചെയ്തേക്കാന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ മിടുക്കുള്ളൊരുത്തൻ അവൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാൽ അവൻ നിന്നാൽ അവന് പേഴ്സണലി കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവന് പല കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവന് പല സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരാൾ നേതൃത്വ നിലയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്കാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ അയാൾ കൊണ്ടു അയാളുടെ ഏകോപനം അയാളുടെ സംഘാടനം അയാളുടെ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ വിഷമമൊക്കെ ആർക്കും അറിയാത്ത അലിവേ പാവങ്ങളുടെ വിഷയം അറിയാത്തതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏത് ജനിച്ചപ്പോഴും ധനികനായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ എല്ലാം പണിയെടുത്തും കഷ്ടപ്പെട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം അതിനോടൊന്നും ഒരു ഒരു എതിർപ്പ് വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സി ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പോസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് സി പി എം എന്നൊരു പാർട്ടി പണ്ട് തൊട്ട് പറയുന്ന പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും അല്ലേ സി പി എം എല്ലാ എല്ലാ പറഞ്ഞു അതിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടികൊണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലെ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് അത്തരം ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പറയാറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇപ്പം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു കളയും ചിലപ്പം ഇവൻ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വന്നിട്ടോ ഇവൻ ഇതിന് വന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കളയും അത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിഷേധിക്കും പറയാറുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല പണ്ട് ഇതായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു അവൻ ഓരോ മേഖലയിലും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാനും ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ല അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനവുമില്ല അത് കൃത്യമാണല്ലോ ഒരു സാധനമില്ല അത് ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലായി ആൾക്കാർ ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ പോലും ആൾക്കാർ വണ്ടിക്കകത്ത് മൊബൈലും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വഴിയരികിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഇത് നോക്കണ്ട ആരെങ്കിലും വണ്ടിക്കകത്ത് മൊബൈൽ നോക്കിയല്ലേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ജനറൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കറണ്ട് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പകുതിക്ക് വേണ്ടി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചതോടു ഈ ലൈറ്റ് കത്ത് ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തു എക്സ്റേ മെഷീൻ സ്കാനിങ് മെഷീൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ജനറൽ ഇൻവെൻഷൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് വഴി ചോദിച്ച് പോവാം ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണാം സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാണാം ഇവിടുന്ന് വലിയ വലിയ ഡാറ്റാസ് വീ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്താ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ അവ ജനിക്കുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെയും പകുതിക്ക് വെച്ച് ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് ഇവർക്കിപ്പോൾ ആകെപ്പാട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഈ വെർച്വൽ വേൾഡും റിയൽ വേൾഡും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് വർഷം ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിച്ച പുസ്തകം അത് ഇപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അത് ഏത് പാർട്ടിയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുള്ള സി പി എം എന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അത് അത്ര ഒരു വേദിയിൽ താങ്കൾ പറയാനുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ഒരു പഠന സ്റ്റൈല് കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കാരണമായത് ആണ് സർ അത് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പോലും ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിൽ കൊള്ളില്ലേ അത് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയാം പിഷാരടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നടൻ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടൻ ഈ പ്രവർത്തകരെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല സർ ഈ പ്രവർത്തകർ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു ഞാൻ ആരോടും ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ ഉപയോഗിക്കണ്ട എന്നോ മാറണമെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നി
എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് നല്ലത് നീ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നല്ലത് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വിശ്വാസത്തിലായി ഞാൻ കുറെ നാൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് വാദിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മതത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ മതത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ ആ മതത്തിൽ അത്രയും നാൾ ജീവിച്ചു പോയി ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ച് മതിയാകൂ ഞാൻ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് അതിവൈകാരികമായ ബന്ധം ഒരാശയങ്ങളോടും ഇല്ല ഒരാശയങ്ങളോടും ആശയങ്ങളാണ് ആശയം മാറും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആശയം തെറ്റായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇത് ആശയങ്ങളാണ് ആശയം മാറും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആശയം തെറ്റായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശയങ്ങളോട് അതിവൈകാരികമായ അടുപ്പം എനിക്കില്ല ആശയങ്ങളോട് മാറാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് നാളെ ഇതെല്ലാം ആരൊക്കെയോ എന്നോട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചു പറഞ്ഞു ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ മാറാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി വിലത്തി നിൽക്കില്ല ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്ഡേഷൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതിനെ എന്നെ വൈകാരികമായി എടുത്തിട്ട് എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം നേതൃത്വ നിരയെന്നോ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഇടയെന്നോ ഒരു 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 പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സൈബർ ഇടങ്ങളിലുള്ള ചെറിയൊരു വിളിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രസംഗം കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളൊക്കെ അവരുടെ കട്ടുകളിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് വലിയ ആഘോഷമാക്കി അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് ശരിക്കും നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ കട്ടി നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടു അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് താങ്കൾ ഒരാളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നെഞ്ചത്ത് ഇതൊന്നും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷം നോക്കൂല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സിനിമാലയുടെ മുപ്പതാം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് കണ്ണി സൂക്കേടാണ് കണ്ണു സൂക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഡയാന ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി കണ്ണി സൂക്കേടാണ് വരണം എല്ലാ വന്ന വരണം ഒന്ന് വന്നു പോക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചോണ്ട് പരിപാടിക്ക് പോയി അയ്യോ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏതോ ഒരുത്തിനിട്ട് എന്റെ കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പം ഇവൻ ആരുടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചാണോ അർദ്ധരാത്രി ഇരിക്കുന്നത് വന്ന എനിക്ക് കണ്ണി സൂക്കേടാന്നേ ഇതെനിക്ക് എല്ലാരോടും നടന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇതാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ എന്നെ ചീത്ത വിളി ഇതൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ആ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഷ അതിന്റെ സംസ്കാരം ഒക്കെ അവൻ ആരാണെന്നോ അവന്റെ ഒരു ശേഷി എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അത്ര അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് അത്ര എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു കാര്യം താറ വളരെ നർമ്മമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാതി അതായത് നമ്മളെയൊക്കെ ചീത്ത വിളി കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൈബർ ബുള്ളിങ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തരിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി ഇവരൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഏത് കാര്യത്തിനും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് കേട്ട് കേട്ടല്ലേ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല കാണാത്ത വഴിക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയ നമ്മുടെ നടൻ ജയസൂര്യ പ്രസംഗിച്ചതിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും ജയസൂര്യയുടെ പേജിൽ പോയി ചീത്ത വിളിച്ച ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും തോന്നണല്ലോ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നിന്റെ മോട്ടത്തില് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് ഇതിന് ആര് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ പുള്ളിയെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കില്ല അത് അത് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഉറപ്പ് എനിക്ക് നല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നല്ല ചീത്ത വെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ടൂറ് പോകുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കോൺഗ്രസ് അധികൾ നിൽക്കും ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തലും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പല വിലയിരുത്തലും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും ിഷാരണി വളർന്നു വന്ന പാരമ്പര്യം വെച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ പവർഫുൾ ആയിട്ട് പറയാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് പവർഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദികൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുപുറ നടന്ന് പറയുന്ന ആള